ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਨਲਾਈਨ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੈਸ਼ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਘਟ ਗਿਆ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਗਾਹਕ ਵੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਠੱਗ ਨੇ ਇਸ ਤਕਨੀਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੜੇ ਛਾਤਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਠੱਗੀ ਅਜਿਹੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਠੱਗ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਅਜਿਹੀ ਤਕਨੀਕ ਕੱਢੀ ਅਜਿਹਾ ਛਾਤਰ ਦਿਮਾਗ ਅਜਿਹਾ ਨੈਟਵਰਕ ਲਾਲ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ 100 ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਕਿਊ ਆਰ ਕੋਡ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਆਗੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ 100 ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਲ ਹੋਈ ਉਹ ਆਖਰ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਥਰੂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਿਊ ਆਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਡ ਸਕੈਨ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਬਸ ਜਦੋਂ ਬੈਲ ਵਜਣ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਟਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਪਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਾਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਨਾਮ ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿਊ ਆਰ ਕੋਡ ਲਗਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਠੱਗ ਨੇ ਸਕੀਮ ਕੜੀ ਤੇ ਠੱਗੀ ਵੱਜ ਚੁੱਕੀ ਆ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਜੀਰਕਪੁਰ ਦਾ ਜੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਠੱਗ ਨੇ ਰਾਤੋ ਰਾਤ 100 ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਊ ਆਰ ਕੋਡਸ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਹ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਈ ਜਦ ਉਹਨੇ ਕ੍ਰੋਸ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਰ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਕੈਨ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਊ ਆਰ ਕੋਡ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ੋਅ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਠੱਗੀ ਵੱਜ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਪੈਸੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਆ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵੱਧ ਦੇ ਪਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਠੱਗ ਨੇ ਨੌਸਰਬਾਜ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕਾਰਡ ਲਾਬੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਹੱਥ ਕੱਢੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਪਬਾਤ ਨਾਭਾ ਰੋਡ ਤੇ ਸਥਿਤ ਸਬਜੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਇੱਕ ਠੱਗ ਨੇ 100 ਦੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਊ ਆਰ ਕੋਡ ਲੱਗੇ ਸੀ ਸਕੈਨਰ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਠੱਗ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤੋ ਰਾਤ 100 ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਊ ਆਰ ਕੋਡ ਬਦਲੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਜੜਾ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਠੱਗੀ ਕਿਵੇਂ ਵੱਜ ਗਈ ਹੈ ਖਲਾਸਾ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦ ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਰ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨੇ ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਨਾਮ ਹੋਰ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਦੀ ਆ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਇਹ ਹੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਾਮ ਹੀ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਊ ਆਰ ਕੋਡ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰ ਕੀ ਆ ਤੇ
ਉਹ ਦੂਜੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਠੱਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੈਨਰ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਫਿਰ 100 ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਦੀ ਸੇਲ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਾਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਕੈਨਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਂਪਰਿੰਗ ਕੀਤਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇੱਕ ਅਜੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੇ 970 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਵਾ ਉਹ ਠੱਗ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਦਿਆਲਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਠੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੈਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦਿਆਲਪੁਰ ਦੀ ਔਰਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਲਗਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਠੱਗ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਰਾਤੋ ਰਾਤ 100 ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ QR ਆਰ ਕੋਡ ਲੱਗੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਈ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਆਖਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗਰੂ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਸ ਔਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਅਸਲੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਬੰਟੀ ਪਰ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਗਏ ਨੇ ਜਤਿੰਦਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਜਤਿੰਦਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੀ ਕਿ ਆਖਰ ਜਤਿੰਦਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਆ ਕੀ ਇੱਕ ਗਰੋ ਆ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕੌਣ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੱਲਾ ਜਤਿੰਦਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਤਪਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਠੱਗ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਬਕ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਮੈਂਟ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰੋਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਜਦੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕ ਗਾਹਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਪਰ ਆਨਲਾਈਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੁਆ ਗਿਆ 